দর্শক বন্ধুরা এবং কৃষক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি আজকের পর্বে দর্শক আজকে আমি একটি পেয়ারা বাগান পরিদর্শন করব উন্নত জাত এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে এখন আমরা দেখছি পেয়ারা চাষ কিন্তু বেড়েই চলেছে পেয়ারা এমন একটি ফল ছোট থেকে বড় সকলের একটি পছন্দের ফল পেয়ারা এছাড়া পেয়ারা দিয়ে আমরা দেখেছি জুস তারপর জ্যাম জেলি তৈরি করতে এই সব প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে পেয়ারা থেকে এই চাহিদার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু দিনে দিনে বেড়ে চলেছে পেয়ারার চাষ আমরা এখানে ছোট থেকে একেবারে বড় ফল চাষিরও যুক্ত হতে দেখেছি এমনও দেখেছি যে দু তিনজন বন্ধু মিলেও এই পেয়ারা বাগান গড়ে তুলেছেন আজকে আমরা এমন একটি পেয়ারা বাগানে এসেছি আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন सम्पृक्तता शेष প্রথম কৃষিতে নামছি এবং এই বাগান থেকেই আমার শুরু মনে এখন আমি কৃষির মধ্যে আর কি থাকতে চাই আচ্ছা এবার শুনি যে চারাগুলো কোথা থেকে এনেছিলেন আপনারা চারাগুলো আমি নিয়ে আসছি হলো আপনার নাটোর একটা হেচারি থেকে प्रस्तुत करते प्रस्तुत कर বাঁশের चारोपण कर आगे जमीते सार दी दीते सुनि कमी कि गाज जो लेगे गुशी छाड़े एक बड़ हो ग्रोथ तक थे मारा ग মারা এটা তো চারা একবারে ওইভাবে মারা যায় না হয়তো প্রাথমিক অবস্থায় মানে গাছটা লাগানোর কারণে দু পঞ্চাশটা গাছ নষ্ট হইতে পারে তাছাড়া গাছ ওইভাবে শুরুতেই নষ্ট হয় না বয়স না হলে আচ্ছা এই অবস্থা আমরা একটু পরিচিত হই এটা আমার বন্ধু মিলন আসসালাম এ আর পার্টনার সহ তো সাত তারিখ লো যেগুলো আমাকে প্রশ্ন করছিলেন এই বিষয়গুলো একটু এর সঙ্গে জানলে ভালো হয় তো একটু দুজন আলোচনা একটু করে না আচ্ছা আমি সাইডগুলো একটু দেখি কেমন লাগছে এই যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই পর্যায়ে এসে কি মনে হয় কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আমার মনে হয় এটা খুব ভালো হয়েছে আমি নিজে থেকে খুব গর্বিত যে আমি একটা এত সুন্দর প্রজেক্ট করছি আর আমার প্রজেক্টটা অনেক সুন্দর বিঘা প্রতি বছরে কত টাকা দিতে হবে বিঘা প্রতি 
কোনো কৃষককে মানে জমির মালিককে দেয়া হয়েছে 7500 আবার কাউকে 8000 টাকা 8500 এভাবে নেওয়া হয়েছে চারা রোপণ করার সময় জমিটা যে তৈরি করেছিলেন বা প্রথমে শুনেছিলাম যে চারা রোপণ করে দেয়া হয়েছে সার দেয়া হয়নি পরে দিয়েছিলেন তো একটা গাছ প্রতি কতটুকু সার ব্যবহার করেছিলেন কি কি সার গাছটা রোপণ করার মোটামুটি এক মাস পরে একটু কুশি ছাড়ছে তখন আপনার 100 গ্রাম করে জৈব সার GSP DAP আর পটাশ এই তিনটা মিলে এই চারটা মিলে 100 গ্রাম করে দিছি আচ্ছা দিয়ার তিন মাস পরে আবার একটা সেজ দিয়েছি দেওয়ার পরে আবার 50 গ্রাম করে বাড়িয়ে 150 গ্রাম করে দিছি পর্যায়ক্রমে এইভাবে বাড়তে বাড়তে এখন বর্তমানে ধরেন আপনার 1 কেজি এর উপর সার দেয়া লাগে হুম কয় মাস অন্তর অন্তর সারটা দিতে হয় সার এটা গাছের প্রতি নির্ভর করে যে আসলে গাছ কখন সার খাবে তারপরও মিনিমাম আপনার তিন মাস আচ্ছা বাকি কথাগুলো তো হবেই আমরা কি একটা পেয়ারা খেয়ে দেখব যে আসলে এই সময়টাতে আমরা বলছিলাম যে মিষ্টি হয় মিষ্টি হয় আপনার বাগানে পেয়ারাটা কেমন মিষ্টি হয় আমরা একটু দেখি আচ্ছা বাহ পেয়ারাটা বেশ বড়ই আছে এই রকম কয়টা মিলে এক কেজি হয়ে যাবে দুইটা বড় আর একটা মাঝারি সাইজ নিলে বড় এটা প্রায় 800 গ্রামের উপর হবে পেয়ারাটা যেটা বলছিলাম বাহ দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে এবং এই সুন্দরটা থাকার কারণটা হচ্ছে যে পলিব্যাগটা জি দিয়ে দেয়া বাড়িতে তো চলে গিয়েছে পেয়ারা অনেক আগে জি এটা প্রথম যখন বাড়িতে আপনারা নিয়ে গিয়েছিলেন পেয়ারা পরিবারের অনুভূতিটা কেমন ছিল বা কি বলছিল কে খুব খুশি হয়েছে বাবা মা অনেক দোয়া করছে যে আমাদের সন্তানের এত সুন্দর একটা ইয়া হইছে মানে তারা কখনো এরকম কাজে আসতে পারে সেটা কি ভেবেছিল না এটা কোনো সময় ইয়া করে না এখন খুব হ্যাঁ সাবধানে কাটবেন আর পরিবারে কে কে আছে জি আপনি আপনার পরিবারে কে কে আছে আমার পরিবারে আমরা তিনটা ভাই একটা বোন ভাইদের মধ্যে একা আপনি এখানে এসেছেন জি বাকি দুই ভাইরা কি করেন বাকি আমার ছোটটা ওনার একটা প্রজেক্ট আছে আর তার ছোটটা আপনার ঢাকাতে ইয়া করছে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে হুম এই একটা জিনিস দেখুন এই যে আমরা বলি যে উন্নত জাত উন্নত জাত আমরা অনেক পেয়ারার ভেতরে দেখি যে এই অংশটা কম থাকে হ্যাঁ এই অংশটা কম থাকে ভেতরে অনেক দানার অংশটা থাকে ওইটার জন্য অনেকে যারা একটু বৃদ্ধা রয়েছেন তাদের খেতে সমস্যা হয় কিন্তু এই এই পেয়ারাটার মধ্যে একেবারে অল্প একটু অংশ জুড়ে হচ্ছে দানা কেমন মিষ্টি হলো অনেক মিষ্টি মানে আমি যতটা চিন্তা করেছিলাম তার চাইতে বেশি হুম আপনি নিজেও খান এখন কত করে বিক্রি করছেন পেয়ারা এখন বর্তমান বাজার আপনার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে আচ্ছা আপনার বর্ষাকালে একটু ফলনটা ভালো হয় গাছে অনেক প্রচুর ফল হয় কিন্তু সেই সময় সবার বাগানে ফল থাকার কারণে বাজারটা একটু নিম্নগামী হয়ে যায় কম টাকা পাওয়া যায় তাই না বর্ষার সময় এটা হয় শীতকালে অল্প ফল যদি হয় তাও ভালো ভালো একটা মূল্য পাওয়া যায় এই ব্যাপারটা বলেন তো আপনি এত দিনে তো এই আড়াই বছরে তো বাজার সম্পর্কে ধারণা হয়েছে অবশ্যই আপনার বর্ষাকালে অতিরিক্ত পেয়ারা ধরে আর পেয়ারাগুলো অত্যাধিক কম দাম হয় সেক্ষেত্রে যদি আমি খরচ করি একটা পলি খরচ আছে লেবার খরচ আছে ক্যারিং খরচ আছে তিনটা মিলে কোনো টাকা মানে আমাদের জমায় না সেক্ষেত্রে বর্ষার পেয়ারা ছিঁড়ে ফেলে জাস্ট হালকা কিছু পেয়ারা রাখি যে বাগান পরিচালনা করার জন্য ওটা বিক্রি করে খরচ চলবে আর শীতের পেয়ারার জন্য একটা ইয়া করে আর গাছটা যখনই ফাঁকা রাখবেন শীতের পেয়ারাটা বেশি আসবে এই জন্য আমরা গাছটা ফাঁকা রাখি আচ্ছা এই যে চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন পাতায় এক ধরনের রোগ দেখা যায় ছকটাক দেখা যায় তারপরে নতুন শাখা যে এখানে বের হয় সেই শাখাগুলোতে অনেক সময় দেখা যায় নানা ধরনের পোকা আক্রমণ করে কিন্তু তারপর কি শাখাটা বড় হতে পারে না তারপরে ফলে এক ধরনের পোকা আক্রমণ করে ফল তো আমরা সবাই খেতে পছন্দ করি পোকাও খেতে পছন্দ করে এই জন্যে এই পোকার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কি কি করে থাকেন আপনারা পাতায় যখন গাছের বয় যখন আপনার দুই থেকে তিন মাস হয়ে যায় তখন আমাদের গাছ থেকে একটু কুশি বাহির হয় ওইটা একটা জাপ পোকা আছে ওটাই প্রথমত আক্রমণ করে সেটার জন্য 
একটা বেশি যথেষ্ট হয় যে শাম পাতা একটা দিলে ওটাতে ইয়া হয়ে যায় বা ক্যাপচার দুইটার ভিতরে যে কোনো একটা ব্যবহার করলে এটা মারা যায় তখন আবার নতুন ভাবে কুশি বাড়ায় বানানোর পরে পর্যক্রমে যখন গাছটা বড় হয় তখন হয়তো বিভিন্ন প্রকার পোকা এসে আক্রমণ শুরু করে তখন ওইভাবেই সেইভাবে বীজগুলো দিতে হয় যে তখন হয়তো তিন চার প্রকার বীজগুলো দিতে হয় যে নাটিভ ইয়া থিওভিট বা আরো অন্য অন্য গ্রুপের যেগুলা আছে সেগুলা তারপর যখন পেয়ারা গুঠি নেয় বা ফুল আসে তখন আরো উন্নত মানের বীজগুলো তখন ব্যবহার করি দিয়ে পলি পড়ার পরে তখন পর্যায়ক্রমে উন্নত বীজগুলো সব ব্যবহার করতে হয় উন্নত মানের বীজগুলো মানে কি উন্নত যেমন সবচেয়ে উন্নত মানের যেগুলো বীজ আমরা মনে করি যে আপনার স্কোর আছে অ্যামস্টার টপ আছে বা অন্য অন্য আরো যেগুলা বীজগুলো আছে যে এগুলা ইউজ করতে হয় আপনি যদি সারা বছরই ভালো ফলন পেতে চান তাহলে অবশ্যই কিছু ফুল ফেলে দেবেন হ্যাঁ এই কাজগুলো আপনারা করেন জি যখন বর্ষার পেয়ারা তো তখন অতিরিক্ত ধরে থাকে তখন তো ডালগুলো ধরে রাখতে পারবে না সেই জন্য বর্ষার পেয়ারা তখন আমরা ছিঁড়ে ফেলি ফেলে কিছু পেয়ারা রাখি শুধু বাজারজাত করার জন্য দিয়ে তখন গাছ ছাটাই দিয়ে তো সেই সময় দিয়ে তখন এই শীতের পেয়ারাটা আসে এই শীতের পেয়ারাটাতে আর কি অনেক লাভবান হওয়া যায় কৃষকেরা বর্ষার পেয়ারাতে তখন তো দাম পায় না আর শীতের পেয়ারাতে একটু দাম পাওয়া যায় সেই জন্য আমরা শীতের পেয়ারাটার পরে বেশি থাকি এখনকার যে আবহাওয়াটা আছে এটা পেয়ারার জন্য কতটা উপযুক্ত এটাই পারফেক্ট যে রোদ আছে দূরত্বটা রেখেছেন পেয়ারা দেখে কি মনে হচ্ছে কেমন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো হয়েছে আচ্ছা আপনারা কত টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন আর পরবর্তী আবার পলি পড়ানো আছে এগুলা তিন মাস পরে আবার বিক্রি করা হবে আড়াই থেকে তিন মাস পরে তখন হয়তো আবার হিসাব নিকাশ করতে হবে যেহেতু আমরা তিনটা পার্টনার ফেলেছি সেখান থেকে এইটা আমরা পেয়েছি কিন্তু বাজার এখন শীতকালে যেটা আমাদের প্রত্যাশা ছিল সেটা আমরা ঠিক সেভাবে পাইনি এখন বাজার চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ এই দেওয়ার কারণে আমাদের যেটা বেনিফিট হওয়ার কথা সেটা আমরা উই আর নট বেনিফিটেড এট অল আমার হাতে একটা আপনার হাতে তিনটা এই চারটা মিলে আড়াই কেজির মতো হবে জি আড়াই কেজি তো হবেই আড়াই কেজি হয়ে যাবে আচ্ছা কোথায় কোথায় এখন পর্যন্ত আপনারা সরবরাহ করেছেন আমরা বিভিন্ন জায়গাতেই সেল করে থাকি বিশেষ করে টোটাল এই চার থেকে পাঁচ জায়গার মতো যাত্রাবাড়ি বাইফেল তারপর হচ্ছে কারণ বাজার নেত্রকোনা এসব জায়গাতে সেল করে থাকি কারণ বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রকমের দাম পেতে পারি হয়তো বা কোনো জায়গাতে চার টাকা বা দুই টাকা বা পাঁচ টাকা এরকম ডিফারেন্স হলে পরে আমাদের যে যেটা চাই যে আসলে আমরা যদি পঞ্চাশ টাকা পাই দেখা গেল পঁয়তাল্লিশ টাকা এভারেজ আমরা পাই এটা তো কিছু মনে হলো সন্তোষজনক এটা হচ্ছে রাস্তার উপরে নির্ভর করছে কে মানে এই পণ্যটা কত দূরে যাচ্ছে সেটার উপরে নির্ভর করে দামটাও বেড়ে যায় যেমন আপনি এখান থেকে যদি চট্টগ্রাম পাঠাতে পারেন অবশ্যই আপনি একটু চড়া মূল্যেই বিক্রি করবেন তাই না 
হিসেব নাকি তাই আচ্ছা আমি সব সময় শুরুতে ঠিকানাটা বলে দেই যে আমি কোথায় এসেছি কিন্তু আজকে আমি স্কিপ করে গিয়েছি কারণটা হচ্ছে যে আপনাদের কাছ থেকে আজকে ঠিকানাটা শুনবো যাতে যদি কেউ সংগ্রহ করতে চায় আপনাদের কাছ থেকে কোনো ভুল যেন না যায় কোনো তথ্য ভুল না যায় সেজন্যই জিজ্ঞেস করা আপনাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে আমরা এখন কোথায় আছি কোন জেলাতে কোন উপজেলা এবং আপনার গ্রামের নামটা বলবেন আমরা এটা হচ্ছে রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট এবং গোদাগাড়ি থানা আর কাকনহাট পৌরসভার নন্দাপুর মোরজাতে আছে আচ্ছা এই ঠিকানায় ভাইয়াদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আজকের এই অবস্থান থেকে এবং আগামীটাও তো জানা আছে একটা লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু সবারই থাকে যে আমি আরো দুই বছর পরে গিয়ে বা আরো তিন বছর আশা করছি এই বাগান থেকে একটা আউটপুট আসবে সেই লক্ষ্যমাত্রাটা একটু শুনি আপনাদের কাছে আমাদের যদি গাছ যেটা যত্ন নিচ্ছি এখন যদি এইভাবেই থাকে আমাদের গাছগুলো তাহলে আমরা যেটা প্রত্যাশা করছি যে আমাদের প্রত্যেক ইয়ারলি যেটা ইনকাম হবে ইয়ারলি ইনকাম কোটি টাকার মতো একটা ইয়া তো এই বছরেই এটা ছিল কিন্তু এটা যেহেতু দাম পাচ্ছি না আমরা যদি পরবর্তীতে যদি আমরা যদি আল্লাহ তালা গাছগুলাকে ভালো সুস্থ রাখে যদি আমরা পরিচর্যার মাধ্যমে গাছগুলো ভালো থাকে তাহলে পরে পরবর্তীতে আমরা মানে সামনের যে বছরগুলো আছে দেখা যায় যে প্রত্যেক বছরে ইয়ারলি আমরা মানে কোটি টাকা করে ইনকাম করতে পারবো এখান থেকে আচ্ছা অন্য পেশা থেকে বা পড়াশোনা শেষ করে আপনারা এখানে এসেছেন নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে অথবা যারা মাত্র পড়াশোনা শেষ করেছেন বেকার যারা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলা থাকে আপনাদের অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্যেই তো আমরা মানে কিছু বলতে চাই সেটা বলতে চাই যে প্রথমে দীপ্রতিভিকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমাদের মতো উদ্যোক্তাকে খুঁজে বের করেছে এবং আমরা এটাও আনন্দিত যে আমরা প্রথমে তিন বন্ধু একত্রিত হয়ে হয়েছিলাম কিন্তু এখন যারা নিউ কামার হবে মানে এই সেক্টরে যারা আসবে আর কি বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তা হবে তাদের জন্য যেই কথাগুলো বা বাণীগুলো থাকবে সেটা যেই যেই সেক্টরেই যাক না কেন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে সেটা পূর্ব যেটা নলেজ দরকার সেটা নলেজ গ্যাদার করেই তারপরে সেখানে আত্মনির্বেশ করবে এবং আশা করি যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সফলতা আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সফলতা আছে তবে সেটা অবশ্যই কন্টিনিউ হতে হবে এবং ধরে রাখতে হবে হাল যদি ভালো বেয়ে যায় তাহলে সফলতা একদিন আসবেই আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে এই কাজটার মাধ্যমে তিন বন্ধু আবার একসাথে হয়েছেন নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন অন্যদেরকে হবার সুযোগ করে দিচ্ছেন আপনাদের সাথে কাজ করার অন্যদের মানে কর্মসংস্থানের জায়গাটা এখানে তৈরি হচ্ছে এটা বিশাল একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের তৈরি হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ এবং আরও একটা ব্যাপার বলতে চাই যে সঠিকভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে অবশ্যই সেখানে সফলতা আসা সম্ভব এবং আমরা বারবারই কিন্তু বলছি যে ভালো জাত নির্বাচন করুন কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এবং সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটু সচেতন হতে হবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দিতে হবে জৈব সার ব্যবহার করবে না এখন মাটির জন্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাজারে বিভিন্ন ধরনের জৈব সার পাওয়া যাচ্ছে আমরা একজনের কথা শুনে ফেলেছি গ্রিন লাইট তাই তো সেখান থেকে আপনারা সংগ্রহ করছেন এছাড়া কাজে জৈব সার আছে আরো অন্যান্য অনেক জৈব সার পাওয়া যায় সংগ্রহ করবেন কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আচ্ছা পেয়ারাটা কি রেখে যাব না নিয়ে যাব আমি না অনেক ধন্যবাদ দুজনকেই ধন্যবাদ এবং আরেকজন ছিল ভাইয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে দেবেন দর্শক বন্ধুরা আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে আমি মারুফাইনিন বিদায় দিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খুদা হাফেজ